Ja, een hele goede morgen. Waar in het proces zijn we eigenlijk? Het is nu nou, twa ik, het is 12 ja, juni. Ja, 12 juni. En ik moet binnen drie weken moet het hele boek uh, bij jullie op de uitgeverij liggen. Dus eigenlijk ben ik, eigenlijk ben ik uh, uh, zo goed als klaar. Ja. Maar ik, ik, ben bijna, ik ben vrijwel dagelijks nog bezig met nog eventjes kijken, nog eventjes voelen. Klopt het? Uh, is de, is de, de, het kleurenpalet, loopt dat goed door? Uh, soms maak ik ook hele grote, uh, hele grote stappen in het proces. Deze, dit, is, uh, dit is een soort, uh, dit, is, dit is gewoon een print, hè? Om, maar gewoon dat ik op formaat, in het formaat wil kijken van wat doet het, wat, wat, wat doen de kleuren. Uh, uh, Moon en Ava heb ik nog niet, uh, heb ik nog niet in de tekening gezet. Uh, en dan wil ik gewoon kijken van oké, okay, uh, ja, wat, wat doet deze print? Is, is het goed? Uh, in balans? En aan zich is die in balans, maar in het boek komt die toch totaal anders uh, erin te staan. Uh, omdat die gewoon niet in, de, in het kleurpalet van die dag paste. Dus ik ben het weer totaal gaan veranderen. Oh, joh. Ja, helemaal veranderd, hè. Hij is helemaal naar het... Uh... Ja, joh. Ja. Hij is echt naar het einde van, de, einde van de dag. Dus zeg maar de avondzon is die... Uh, is die gegaan. Ja, een beetje voor de schemering, zeg maar. Ik zie drie, drie spijtbussen staan. Doe je wel eens spijtbussen? <laughs> nee. <laughs> dat is een mislukt experiment geweest voor, uh, voor dit boek. Ja, het ziet er niet uit. Maar dit zijn dus de kleurtjes van de, van de, van de spuitbusjes. De grootste pijn ligt daar dat, dat, dat we zo ontzettend veel kunnen denken. Hè? Zonder grenzeloos kan het in ja. ons hoofd zitten. Ja. En hoe ga ik dat in godsnaam op papier krijgen of op doek krijgen? Dat is ja. gewoon, als dat lukt, is dat, is dat wauw. Maar heel vaak gebeurt dat ook niet. Hè? Of wordt het anders en ja. is dat ook goed. Hè? Maar, ja, en hoe zou het in mijn hoofd? Ja, een, beetje, een beetje zoals het eigenlijk hier is geworden. Dus zeg maar een, een donkere achtergrond met, met, met allerlei spuitbus. Maar dit heb ik gewoon op een andere manier eh, opgelost. Ik heb een voorbeeld. Ja, deze. Nou ja, dus, dus zeg maar dat, dat, dat roze met dat geel, dat heb ik in aquarel geschilderd, opgespannen en geschilderd. Dan krijg je dit mooie verloop van een avondlucht. Vervolgens eh, ben ik met die liquid mask ben ik, eh, daarop gaan spetteren, dus met een kwast. Hè? Dan spettert dat op papier. En de volgende, de volgende laag zou zijn dat ik dus met, met zwarte verf, gouache of, of met acryl daar overheen zou schilderen. Dat is hier gebeurd. En dat, eh, dat ik dan dus, eh, zeg maar, die, die mask, even kijken, misschien zit het er al te lang op, <laughs> want ik heb het hierbij niet uitgevoerd, dat ik die weg ga krabben. Hè? En dus overal waar, eh, waar, je, eh, waar die mask zat, eh, heeft het zwart niet kunnen pakken. Kijk, hier, hier kan ik het proberen te doen, hier zit er nog eentje. Alsof door. het een soort uh, kaarsvet ja, is of ja, zo, precies. wat je dan ja. vervolgens... Uh... Kijk, kijk, hier, gaat, hier zou het moeten gebeuren. Kijk wat hier gebeurt. Kijk, en daar komt hij. Zie je dat? Ja. Hier ook. Ja, en zo, zo is hij in het boek terecht gekomen. <laughs> Op één spread. Waarbij het meisje, waarbij het uh, Moon eigenlijk weer de planeet verlaat. En dan kijkt zij uh, heel bedroefd naar de sterrenhemel van waar ben je? Waar blijf je? Kom je nog terug? Vraagteken. Ja. En uh, daar heb ik deze voor gebruikt. Ja. ja, dat zijn gewoon allemaal dingen die je moet uitproberen. Dus ik maak, ik maak zeg maar een, een, een dummy, ja. dus dit zijn, dit zijn de schetsen. En als je, als je heel, goed, heel goed kijkt, zie je gewoon hier al een foutje in het midden. Dus het is absoluut niet, 
Ja. Absoluut niet het formaat van het prentenboek. Het is gewoon een A4-kopieerpapiertje, maar je ziet gewoon al de vouw. Dat heb ik overal. Dus dit zijn de schetsen. Je ziet hier het foutje. Dus ik, in die schetsfase staat nergens iets getekend in die vouw. Ook niet, ook niet bij benadering. Dus dat zie je, dat zie je overal. Dat, daar hou ik rekening mee. En dan eh, op het moment dat ik ga uitwerken, dan weet ik van oké, okay, ik, ik volg die schetsen op. Op het moment dat ik ga uitwerken, denk ik totaal niet meer aan het boek. Dan ben ik ja. puur met, met een, uh, ja. een pren bezig. Uh, er is veel geschrapt. <laughs> er is veel geschrapt. Het, het hele proces is eigenlijk dat ik, uh, dat ik best wel een, een behoorlijke lap uh, tekst had geschreven. Uh, waar gaan we naartoe? Uh, het is te veel tekst voor een prentenboek, maar te weinig, uh, te, uh, te weinig voor een, 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 een leesboek. Nou ja, maar ik ben toch nog altijd het liefste uh, prentenboekmaker. Dus ik ga sowieso de visuele kant op. Dat, dus het wordt sowieso een prentenboek. Ja. Maar ik moest dus gaan minderen en ik, ik ben erin gaan schrappen en weer in gaan schrappen en dan laat je het een weekje of twee weken liggen en dan uh, ga je het nog eens lezen en denk je ja maar misschien is het nog te ingewikkeld, misschien is het nog te... En, het, en, en de kracht van goede, goede prentenboeken is eigenlijk dat het zo simpel is en dat, dat raakt mensen meteen. Ja. Dus het moet een koep de keur zijn, meteen moet je het zien. Soms gaat dat gewoon in één keer goed en, en soms heeft dat wat meer... Uh, Kijk, net zoals bij Eiland. Ja, ik, ik, Eiland was ook zo'n proces. Daar hadden we ook een tekst voor geschreven. En op een gegeven moment uh, ga, je, ga, je, ga je naar een uitgever toe. En daar krijg je te horen van, ja, heb je die tekst wel nodig? En dan, dan heb, je daar ook, uh, heb je daar ook best wel veel tijd en veel gedachten. En, en uh, het staat super mooi op papier. En uh, het, het loopt goed, het leest goed. En dan krijg je daar te horen, en dat, dat, dat zie je dan gewoon zelf niet, van ja, maar het is gewoon dubbel op, hè. Dus wat er in de tekst staat, ja, dat zien we ook wel in het beeld. En dan, dan ga je een soort, uh, ga je je darlings uh, killen, hè. Wat het, het zo meteen nog meer duiding gaat geven. De twee oogjes, de wenkbrauwen. En, uh, en het mondje. Met de wenkbrauwen kun je zeg maar uh, boos of, uh, of verbaasd. Of, uh, die, 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 uh, daar zet je streepjes boven. Uh, en uh, zo meteen zeg maar nog het mondje. En daar gaat het om. Dat, dat is hoe je, hoe, je, hoe je mensen kunt... Uh, uh, dat is echt to the point komen met iets. Hè? Dus hoe, ja. hoe mooi ook iets geschilderd is. Een karakter, een dier of een mens. Maar elk kind, elke ouder kijkt naar dit wat... Wat is zijn emotie? Hoe kijkt hij? Is hij blij? Is hij verdrietig? Is het uh, bozig? En uh, dat is heel belangrijk. En soms ontbreekt dat wel eens. Uh, en, en daardoor creëer je een soort uh, afstand. Dan raak je, communiceer je niet met, uh, met de lezer. Wat zullen we hem doen? Lachend? Ja. ja, ja. Hoe voel je je? Dat is dan... Uh... Ja, wacht. Ja, lachend. Nooit teruggrijpen naar dat wat er al is, maar probeer jezelf weer te prikkelen om nieuwe griezelige dingen te doen. Ik heb, ik heb enorm gestruggeld ook, moet ik eerlijk toegeven, met dit, uh, met dit prentenboek. Kijk, ik, ik, ik had dus het concept, het idee van uh, het, het buitenaars wezentje komt, naar de, komt op de aarde terecht, hè, met een crash, het meisje gaat de aarde laten zien. Maar vervolgens moet ik, moet ik gewoon die, moet ik die aarde laten zien, moet ik landschappen laten zien. Ja, en dat kan op een miljoen manieren. Hè? Ik ben bijvoorbeeld begonnen met het gebruik van uh, ja, wat meer uh, fluoriserend rood. Hè? Dus je ziet gewoon dat het, het af en toe heel ontzettend knalt hè? In, de, in, de, in de prenten. Of ja, bijvoorbeeld hier zie je dat, uh, dat, ja, dat het enorm knalt, dat rood. En, maar uh, dat was wel nodig om iets, om, uh, om iets anders te doen. 
ik wilde dus de aarde laten zien, hè? Uh, met de natuur, met de dieren. Maar ik ging, ik ging wel een beetje door die fluoriserende kleur uh, uh, rood, ging ik wel een beetje naar die fantasievormen van bomen en van... Kijk, het zijn gewoon allemaal hele vreemde planten en... Uh, dus ik, ik werd wat vrijer. Ik maakte hier bijvoorbeeld uh, uh, een vreemde plant of een soort zeeanemoon, weet ik veel. Maar van zo'n zeeanemoon maakte ik op een gegeven moment wel hier een visje. En dat visje, uh, yeah. dat visje die, uh, die, is bijvoorbeeld, die is bijvoorbeeld hier, uh, hier teruggekomen. En hier ook van een andere vorm. Dus, dus van het ene rolde ik gewoon in het andere. En dan weet je van ja, oké, oké, ik, okay, okay, ik, uh, ik vat hem een beetje. Ik ben op de goede weg en ik, ik ben ontzettend aan het uh, experimenteren. En ik, ik gebruik uh, ja, nieuwe vormen, nieuwe, nieuwe, nieuwe dieren. Uh, en dan ben je begonnen. Eigenlijk rest me nog uh, alleen uh, de schutbladen van het boek. Die moet ik nog, uh, die moet ik nog maken. En uh, daar ben ik nog totaal niet uit. Met die schutbladen heb je eigenlijk de enige kans om nog iets bij te trekken. Uh, in de zin van, ligt dat donkerder de, om, om de balans te herstellen. Uh, het verhaal staat, de tekeningen staan. En met de schutbladen zou je nog... Uh, ja. Dat, dat ik die schutbladen weer helemaal vol zou tekenen, ja, weer, iets, weer iets wat iets moet verbeelden, dat gewoon te veel wordt. Dus ik, moet, uh, nou, ik ben nog bezig met uh, wat dat gaat worden. En dat, dat, dat speelt binnen nu en uh, anderhalve week. Ja. Dus daar ben ik nog steeds niet uit. Gewoon in vlak en, en, en uh, ja, weet ik veel. Uh, een, 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 een toon, één toon, gewoon uh, wat, wat heel erg bij het boek past. Ik, ja, het speelt van alles door mijn hoofd. Zeg maar. Of moet er nog, nog, toch nog iets uh, universe-achtigs in? Omdat het, um, dat, omdat het ook gewoon heel belangrijk is. Ik hoef er geen idee over te hebben. Ik moet gewoon uh, aan de toevalligheden ga ik het laten afhangen wat, ja. het, uh, wat het gaat worden.